വെൽക്കം ടു കുക്ക് വിത്ത് റിനി ഇന്നൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓവൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ബണ്ണ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബണ്ണിന് വേണ്ടുന്ന മാവ് കുഴച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടേകാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു മുട്ട അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇത് അര കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചൂട് കൂടിപ്പോയാലും കുറഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഈസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ മാവിൻ്റെ എല്ലായിടത്തേക്കും ആകുന്ന പോലെ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ എടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒട്ടല തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ വെള്ളമൊക്കെ മാത്രം മതിയാവും അത്രയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് മാറ്റിലേക്കോ കുറച്ച് പൊടി വിതറിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടിത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തും ഫോൾഡ് ചെയ്തും കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മളിത് എത്ര കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഇപ്പം അതാ ഞാനത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മാ ഒരു വലിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എലാസ്റ്റിക് പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഒരല്പം എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പാത്രം ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ടൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡബിൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഡബിൾ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വാമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇത് ഡബിൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചൂടനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വന്നിരിക്കും എന്നാൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുത്തെന്നും ഇരിക്കും അപ്പോൾ മാവ് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബണ്ണിനകത്തേക്ക് നിറയ്ക്കാനു
കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ തയ്യാറാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒരു പകുതി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കണം അതായത് മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതീയിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാൽ കപ്പോളം അതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ആ ചിക്കനിൽ അധികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് പറ്റി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടണം നമ്മൾ മാവ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഡബിൾ ദ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് മാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ബണ്ണിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോള് പോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റോളിംഗ് പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വട്ടത്തിൽ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമേ വെച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് മോൾ വശം ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതിനി പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഓവൻ ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പം ഓവനിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടിയെടുത്ത ബണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തോണി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടിയേക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുകൾ വശം അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഉരുട്ടി ഫില്ല് ചെയ്ത് ഈ ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അതെല്ലാം ഞാൻ പരത്തി ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ച് ബണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ ട്രേയിലുള്ളത് ഓവനിലേക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ
ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ആ സമയമാകുമ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായി ഏകദേശം ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ബണ്ണിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വരും അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് പ്രൂഫിങ്ങിന് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട പതപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വൈറ്റ് സിസമി സീഡ്സ് അതായത് വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മുട്ട അടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ മുട്ട പതപ്പിച്ചത് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട പതപ്പിച്ചത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തൂത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എള്ള് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലിരുന്ന ബണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലിരുന്ന ബണ്ണിലും എഗ് വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് എള്ളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ആദ്യം പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്കോ അലുമിനിയോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പഴയ ഏതെങ്കിലും പാത്രം എടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓവനിലൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരികയുണ്ടല്ലോ ആ തിരികയോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓവനിൽ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരികയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂടി തീ ഓണാക്കി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വരും പക്ഷേ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഓവനിൽ വെക്കുന്ന അതേ കളർ കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടാം ഞാൻ ആ ഓവനിൽ വെച്ച ബണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ അടുപ്പിൽ വെച്ച ബണ്ണും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഓവനിൽ വെച്ച ബണ്ണിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാലും കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഈ ചിക്കൻ ബണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബണ്ണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുക്ക് വിത്ത് റീനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പികളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ